Junta de Lima ha anunciado el aumento de la tarifa por efecto del peaje del IGB. ¿Ok? El IGB. Cuéntenos cuál es su impresión de esto, de este anuncio. Mire, lo que yo le podría decir de que este incremento del alza de peaje es abusivo. Eh, en el contrato de concesión se estipulan las condiciones bajo las cuales se deben hacer los incrementos de alza de peaje. Y se supone que debería ser los enero de cada año y con una fórmula polinómica que se ha establecido en el dicho contrato. Lo que sucede es que lamentablemente la Municipal de Lima ha dejado abierta la posibilidad de que por algún tipo de mejora que haga la empresa se podrían incrementar los peajes. Pero en realidad no se está haciendo ningún tipo de mejora. Eso es parte de lo que está haciendo en este momento la empresa, es parte de sus obligaciones. Por lo tanto, ese incremento es irregular y abusivo. Yo le invocaría a las autoridades de la Municipal de Lima que se pongan en el lugar de los pobladores de Ancón, de Santa Rosa y de Puente Piedra, que somos los únicos obligados a pagar ese peaje. Si nosotros no pagamos el peaje, la municipalidad no nos va a permitir acceder a la ciudad. Increíble. Estamos como en la época del siglo XV o siglo XVII, donde tenían que pagarse para cruzar un puente. Y eso es algo totalmente irregular y abusivo. Somos los, no somos los únicos usuarios. Todos los usuarios de la Panamericana del Norte lo pueden usar libremente de aquí a Chion hacia Javi. Los únicos que pagamos somos nosotros. Y supuestamente somos la gente que tenemos mejor, menos recursos económicos que el resto de la población. Por otro lado, es importante resaltar que la Municipal Lima ha invertido miles de dólares en la, en la vía Canta Callao. Y ahí no pagan peaje. Tienen tres carriles de ida y vuelta y dos vías auxiliares. Y no pagan peaje. La Municipal Lima ha invertido 50 veces más que en, en la Pandemia del Norte, en Javier Prado. Y tampoco pagan peaje. Cuando eso estaba programado que paguen peaje, pero por presiones políticas han impedido que ese cobro se realice. ¿Y por qué los más pobres tienen que pagar y los que tienen más recursos no?